രക്ഷപ്പെട്ട് പാഞ്ഞു പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ ദൈവത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവന്റെ കിളിപ്പാട്ടാണ് സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയാം ദൈവം എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ സൂക്ഷ്മമായ നോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സങ്കീർത്തനം പാടും ദൈവമുഖത്തിൽ നോട്ടമുറപ്പിച്ച നീതിമാന്മാരെക്കുറിച്ചും കാസ എന്നാണ് ആ വാക്ക് നോട്ടം ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഒരേ നോട്ടം തന്നെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ മുഖാമുഖം കാണുമെന്ന് പൗലോസ്ലിഹ ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് പതിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിലൂടെ എന്ന പോലെ അവ്യക്തമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ വചനഭാഗം നാം ഇന്നലെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മുഖാഭിമുഖം വരുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവമാകണമെന്നില്ല കണ്ണും കണ്ണും നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രണയത്തിരെ അടങ്ങാത്തതുപോലെ ആകണമെന്നില്ല അത് ഫേസ് ഓഫ് എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട് സംഘർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി രേഖകളിൽ നാം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിലയുറപ്പിച്ച പട്ടാള പക്ഷങ്ങളെ കണ്ടതുമാണ് പോർമുഖങ്ങൾ ജപ്പാനിലെ പുകൾപ്പെറ്റ സൂമോ ഗുസ്തിക്കാർ സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ ഏറ്റുമുട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു ആഞ്ഞു തള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ മലർത്തിയടി കാര്യം തീരുമാനമാകും എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട് ഗുസ്തിക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം തുറിച്ചു നോക്കുന്ന രീതി ശരിക്കും അതാണ് മെയ് തൊടാതെയുള്ള ബലപരീക്ഷ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആഴങ്ങളെ ധ്യാനിച്ച ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നാം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തിന്മയെ തുറിച്ചു നോക്കിയിരുന്നാൽ തിന്മ നമ്മയും തുറിച്ചു നോക്കുമെന്ന് അത് നമ്മളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞേക്കുമെന്ന് ചിന്തകനാ നീച്ഛയെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിന്മയിൽ കണ്ണു നട്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരു പടി കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ മെഡൂസ എന്നൊരു ഉഗ്രരൂപിണിയുണ്ട് അവളുടെ തലമുടികൾ പാമ്പുകളായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആരും കല്ലായി പോകുമായിരുന്നു മനഃശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും സാംസ്കാരിക ചിന്തകളും ഈ മെഡൂസ സങ്കല്പത്തെ വളരെ അർത്ഥപൂർണമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ ഭയക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചില ദുരനുഭവങ്ങളാകാം ഒരു ദ്രോഹമോ വേദനയോ മുറിവോ ആകാം ഉണങ്ങാതെ കിടക്കുന്നത് അതിനെങ്ങാനും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ കല്ലുപോലെ പേടിച്ച് നിശ്ചലരായി പോകുന്ന തീവ്രമായ ഒരു ഭീഷണി ഹിറ്റ്ലർ ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ ആ കഠിനമായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നവർ ഇങ്ങനെ ജീവച്ചവങ്ങളെ പോലെ ആയിയെന്ന് പ്രശസ്ത യഹൂദ എഴുത്തുകാരായ എലി ബീസൽ പ്രീമോ ലെവി എന്നിവർ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരും ആ സഹനപർവം കടന്നു വന്നവരാണ് എന്നാൽ ഒരു സവിശേഷ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം യഹൂദ കൂട്ടക്കൊലയിൽപ്പെടാതിരുന്ന പ്രശസ്തനായ ഇമ്മാനുവൽ ലെവിനാസ് എന്ന ചിന്തകൻ മുഖത്തിന്റെ ദൈവദർശനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് ആഴത്തിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുവനെ മുഖാമുഖം നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവനെ അപരനും അപരിചിതനും അപകടകാരിയുമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവന്റെ മുഖത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാം അങ്ങനെ അപരന്റെ മുഖം നമുക്കുള്ള ദൈവകൽപ്പനയായി മാറുന്നു രക്ഷാകരമായി മാറുന്നു ദൈവത്തെയും അപരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നതിന്റെ സാരാംശം ഇതാണ് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കണക്കൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ച് അവൻ നമുക്കായി വെളിപ്പെട്ടു വരും നമ്മുടെ കണക്കിലും സങ്കല്പത്തിലും നമ്മൾ ദൈവമെന്ന് കരുതി വച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ വലിച്ചെറിയാൻ നമ്മളെന്ന് പഠിക്കും ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുഖ ദർശനത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട സുന്ദരമായൊരു സിനിമയാണ് ബേർഡ് ബോക്സ് കിളിപ്പെട്ടി ചില ദുഷ്ടശക്തികൾ ലോകത്ത് പിടിമുറുക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ കഥ അദൃശ്യരാണവർ കാറ്റനക്കവും മുരളലും മറ്റും കൊണ്ട് അവ അടുത്തെത്തിയെന്നറിയാം എങ്ങാനും അവരുടെ നിഴലാട്ടം കണ്ടുപോയാൽ കാണുന്നവർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള അടക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രേരണ തോന്നും അവർ ഉറപ്പായും ഉടനെ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മാലറി എന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ഈ ദുരന്തം വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ അവൾക്ക് ജീവിതത്തോട് പൊതുവെ ഒരു വൈമുഖ്യമാണ് അടച്ചിട്ട കിളികളെ പോലെ അവളുടെ സ്നേഹം പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ പോലും അവൾ മടിച്ചു ആ മഹാദുരന്തം അവളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു കണ്ണുകൾ കെട്ടി നടന്നാൽ മാത്രമേ ആ ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവൂ അവളുടെ കൂടെ ചെറുകിളികൾ അടങ്ങിയ ഒരു പെട്ടിയുമുണ്ട് പല ജീവിതങ്ങളെയും തൊട്ട് പല കടമ്പകളും കടന്ന് അവൾ അവസാനം ഒരു അഭയ സങ്കേതത്തിലെത്തും ഒരു അന്ധവിദ്യാലയത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് അവൾ സ്വതന്ത്രയാകുന്നു ആ അടച്ചുവെച്ച കിളികളെ പറത്തിവിടുന്നു കണ്ടാലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന ആധുനിക നിസ്സംഗതാ മനോഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ കൺകെട്ടിയ ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ തിന്മകളെയും വേദനകളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോലും മടിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്നിട്ടും ഒരു ശാന്തിയും സ്നേഹവും നാം അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ ആ അ
ഇത് ജീവിത വഴിയാണ് കണ്ണീരുകൾ നനയ്ക്കാത്ത ചൂടുവഴി അമേരിക്കയിൽ കറുത്തവർഗക്കാരോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചനത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയാണ് കറുത്തവർഗക്കാരുടെ ചൂടുവഴികളെ താണ്ടി ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിച്ച കറുത്തവർഗക്കാരിയായ മായ അഞ്ചേലു എന്നൊരു പ്രശസ്ത കവിയുടെ ആത്മകഥയാണ് ഐ നോ വൈ ദ കേജ്ഡ് ബേർഡ്സ് സിങ് കൂട്ടിലെ കിളികൾ പാടുന്നത് എന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം പറയാനാവാത്ത ഒരു കഥ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വേദനയില്ല വാക്കുകൾ കേവലം കടലാസിൽ പതിഞ്ഞവ മാത്രമല്ല അവ ഏറ്റുപാടാൻ ഒരു മനുഷ്യസ്വരമില്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആഴങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും ആരറിയും അവൾ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അവസാനിക്കുന്നു അത് എഴുതിയവൻ പറയുന്നു ഈ എഴുതിയതിനപ്പുറം ഏടുകളുണ്ട് ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കാതെ ഓപ്പൺ എൻഡായി അവൻ വയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് എത്രയോ കാലം എത്രയോ നീതിമാന്മാർ അവിടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതരേഖ ചേർത്ത് വെച്ചു വിശുദ്ധ ബനവന്തൂര പറയുന്ന ലിബിയർ വീത്തെ ജീവിത കഥകളുടെ വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥം ഈ സുവിശേഷം എഴുതാൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തികയാതെ വരും കൂട്ടിലടച്ച പക്ഷിയെ പോലെയാണ് പൗലോസ് അപ്പൂസ്തര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രത്യാശയെ പ്രതി ചങ്ങലകൾ പേറുന്നവൻ എങ്കിൽ അവൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തും ധൈര്യത്തോടും പരേസിയ നിർബാധം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു അക്കൊളൂത്തോസ് നിർബാധം നിയമപരമായി ഒരു പരിമിതിയും ഇല്ലാത്തവനെന്നർത്ഥം തിമോത്തിയോട് അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവവചനത്തെ ചങ്ങലയ്ക്കിടാനാകില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം കൂട്ടിലെ കിളികൾ പാടുന്നത് എന്തെന്ന് നോട്ടവും തുറച്ച നോട്ടവും കൺകെട്ടുമെല്ലാം കടന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും നോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പത്രോസ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ നാഥൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യൻ നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് ഇനി അവന്റെ കാര്യം എന്താകും എന്നൊരു കൗതുകം പത്രോസിന് നാഥൻ പറയും നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് നല്ല ഭംഗിയായി നോക്ക് ആ നിൽക്കുന്നവനെ നോക്കി തൽക്കാലം വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട അവൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്റെ വക്ഷസിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെയാണ് സ്ഥാനം ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തൊന്ന് യേശു പത്രോസിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് സ്ത്രീഫോ അവനെ നോക്കി എംബ്ലേപ്പോ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം കോഴി കൂവിയപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് കൊല്ലുന്ന നോട്ടമല്ലാതെ ഇടിവെട്ടയച്ച് കത്തിച്ചു കളയേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ് പത്രോസ് ചെയ്തതെങ്കിലും അത് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന നോട്ടമാണ് ശക്തമായി വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടം സ്ത്രീഫോ അഥവാ പിന്തിരിയുക എന്നാൽ നടക്കുന്ന ദിശയിൽ നിന്ന് അടിമുടി തിരിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നാഥൻ അടിമുടി തിരിഞ്ഞ് എന്നെ വാരിയെടുത്തു പത്രോസിനെ ആദ്യമായി വിളിച്ചപ്പോഴും ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ടാണ് അവനെ നാഥൻ കണ്ടത് ഹൊറാവോ വെറും പുറം കാഴ്ചയല്ല അത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന യോഹന്നാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് പത്രോസ് തിരിഞ്ഞ് എപ്പിസ്ത്രീഫോ നോക്കിയപ്പോൾ ബ്ലേപ്പോ യേശുവിന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനെ കണ്ടു നേരത്തെ കണ്ട അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത അല്പം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം നാഥൻ പത്രോസിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പത്രോസ് തിരിയുന്ന വേളയിൽ കണ്ടു എന്നാണ് പത്രോസിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് അത്ര തീവ്രത പോരാ നാഥൻ ആഴത്തിൽ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ പത്രോസ് നോക്കി എന്നേ അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ നാഥന്റെ തിരിയലും നോട്ടവും നല്ലിടേന്റേതാണ് പത്രോസ് അപ്പോൾ ആ പാകം എത്തിയിരുന്നില്ല പിന്നാലെ വരുന്ന സഹോദരരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നിലവാരം എന്താണാവോ ഈ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ചിന്തകനായിരുന്നു കൂസായര നിക്കോളാസ് ക്രിസ്തുവിൽ വെളിവായ ദൈവമുഖമാണ് കൃപ എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് ദേ വിസ്സിയോണെ ദേയി ദൈവദർശനത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്തു ചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ ധ്യാനനിരതരായിരിക്കുന്ന സന്യാസികൾ ഓരോരുത്തനും നാഥന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കുന്നു നാഥൻ അവനെയും തിരിച്ചു നോക്കുന്നു അവൻ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് അവൻ മാത്രമേ തന്റെ മുൻപിലുള്ളൂ എന്ന മട്ടിൽ അവനെ മാത്രം നോക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടം കണ്ടിട്ട് നോക്കാതെ നിന്റെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയാൽ നിന്റെ കണ്ണിലെ നാഥനെ എനിക്കും കാണാനാകും എന്ന് 